স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টে চার নম্বর অধ্যায়টা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সহজ এই চার নম্বর অধ্যায় থেকে শিওর অঙ্ক থাকবে রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিং এর মধ্যে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল মেজার আর হচ্ছে ট্রান্সফার প্রাইস ট্রান্সফার প্রাইস আমরা আগেও করেছি কয়েকটা তেই ছিল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ ছিল ট্রান্সফার প্রাইস ট্রান্সফার প্রাইস আমরা ভালো করেই পারি এই ট্রান্সফার প্রাইসটা দুইটা তেই আসে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং ও আসে এই স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ও আসে আমরা আজকে শিখে ফেলবো এই রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিং এর ফাইন্যান্সিয়াল মেজার আর ট্রান্সফার প্রাইস আমরা প্রথমেই যাব ফাইন্যান্সিয়াল মেজারে এই অধ্যায়টা সহজ এবং এটা থেকে অঙ্ক আসে বেশি আমি চলে যাচ্ছি হ্যাঁ চার নম্বর অধ্যায়টা আজকে আমাদেরকে ফাইনাল করতে হবে চার নম্বর অধ্যায়ের প্রথম অঙ্কটা একটু দেখো আমি প্রথম অঙ্কটা একটু পড়ি তুমি দেখো তুমি এইরকম অঙ্ক করেছো কিনা আমরা আগে অনেকবার করেছি তারপরে তোমার পরিচিত কিনা তুমি একটু দেখো इनकमेशन डिविसन एर डिविसन डिविसन सी তিনটা ডিভিশনের এই চারটা ইনফরমেশন দেওয়া কি কি ইনফরমেশন সেলস অ্যাভারেজ অপারেটিং অ্যাসেট নিট অপারেটিং ইনকাম এবং নর্মাল রেট অফ রিটার্ন এইসব ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে আমাদের কি ভের করতে হবে আমাদের করতে হবে প্রথম কাজ কম্পিউট আর ও আই রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আর ওয়াই ফর ইচ ডিভিশন ইউজিং মার্জিন অ্যান্ড টার্ন ওভার মার্জিন অ্যান্ড টার্ন ওভার ব্যবহার করে আমরা যেন আর ওয়াই বের করি আমাদের কাজ হচ্ছে কম্পিউট আর ও আই রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট ফর ইচ ডিভিশন ইউজিং মার্জিন অ্যান্ড টার্ন ওভার মার্জিন অ্যান্ড টার্ন ওভার ব্যবহার করে আমরা আর ওয়াই বের করবো এটা হচ্ছে প্রথম কাজ তো আসো আমরা আর ওয়াইটা বের করে ফেলি মার্জিন অ্যান্ড টার্ন ওভার ব্যবহার করে আমরা আর ওয়াইটা বের করে নিই আমি এখানেই বের করে ফেলি তুমি সাথে সাথে খাতায় বের করে নেও অঙ্কটা করা হয়ে যাক অঙ্কটা করা হয়ে গেলে সহজ মনে হবে একটা অঙ্ক করলে এখানে পার্টটা শেষ হয়ে যাবে এই জন্য করা তো তুমি লিখো আর ওয়াই मार्जिन एंड टर्न ओवर गुण दीवार आसो मार्जिन की मार्जिन तुम आलदा सूत्र लिखते हैं মার্জিনের জন্য আলাদা পার্ট নিট ইনকাম ডিভাইডেড সেলস আর টার্ন ওভার ইন্টুর জায়গায় ইন্টু থাকবে টার্ন ওভারের টার্ন ওভারের সূত্র হচ্ছে উপরের সেলস देखो मार्जिन टर्न ओवर फर्मुला तुम्हें फर्मुला टाइम मुखस्त कर फिलते ভাইয়া তোমাকে এই ফর্মুলাটা মুখস্ত করে ফেলতে হবে এই ফর্মুলাটায় জাস্ট আমরা মান বসাবো কিভাবে মান বসাবো তুমি দেখো আর ও আই এর জন্য একবার আর জন্য আর ওয়াই সূত্র বারবার লিখবো না সূত্র লিখা আছে জাস্ট মানটা বসাবো আমি ঠিক আছে দেখো মানটা বসাই আর ওয়াই এর জন্য এর নিট অপারেটিং ইনকাম ছিল নিট অপারেটিং ইনকাম ছিল ছয়শো तीन हजार ওকে দেখো তো পার্সেন্ট করলে কত আসে আনসারটা পাশেই বসায় ফেলে এইভাবে প্রতিটা 
এইভাবে প্রত্যেকটা বের করতে হবে এখন বি জন্য বের করো সেম ভাবে বি জন্য বের করো এবং সি জন্য বের করো সূত্র একবার লিখলে চলবে বারবার লিখতে হবে না বির জন্য আমাদের প্রফিট ছিল পাঁচশো ষাট সেলস ছিল চোদ্দ হাজার আর অ্যাসেট ছিল সাত হাজার দ্বিতীয়টা জানা কত তৃতীয়টা হচ্ছে প্রফিট আটশো পাঁচ হাজার পঁচিশ হাজার আর নিচে পাঁচ হাজার এর পরের দুইটার পার্সেন্ট বললো তো কার কথা হয়েছে खुबी गुरुपूर्ण अंक परीक्षा कम्पिटर দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল রেসিডুয়েল ইনকাম রেসিডুয়েল ইনকাম দেখো দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কম্পিউট দ্য রেসিডুয়েল ইনকাম আচ্ছা আমরা যেহেতু রিকোয়ারমেন্ট এখানে লিখে রাখি আমরা যদি রেসিডুয়েল ইনকাম বের করতে চাই রিকোয়ারমেন্ট দুই এটা বের করছি রিকোয়ারমেন্ট এক ক্যালকুলেশন অফ আর ওয়াই আমরা আর ওয়াই বের করেছি প্রথম প্রশ্নের উত্তর এবার আমরা বের করব टिंग ইনকাম মাইনাস নর্মাল ইনকাম নিট অপারেটিং ইনকাম থেকে যদি নর্মাল ইনকাম বাদ দিই এটাকে বলা হয় আর আই আর আই এর বাং এভ্রিভিয়েশন হচ্ছে রেসিডুয়েল ইনকাম এটা আমরা এর জন্য বের করব বি এর জন্য বের করব আর আই একবার এর জন্য আচ্ছা কিভাবে বের হবে দেখো নিট অপারেটিং ইনকাম প্রথমটা নিট অপারেটিং ইনকাম কত ছিল ছয়শো ছয়শো মাইনাস নর্মাল ইনকাম নর্মাল ইনকাম হবে সবসময় এভারেজ অ্যাসেটের উপর নর্মাল ইনকামটা হয় এভারেজ অ্যাসেটের উপর এই নর্মাল পার্সেন্টেজটা এভারেজ অ্যাসেটের উপর নর্মাল পার্সেন্টেজ তাহলে আমি লিখি এভারেজ অ্যাসেট ছিল তিন হাজার আর নর্মাল পার্সেন্টেজটা ছিল চোদ্দ দেখো তো লাস্ট আনসারটা কত আসে আবার বলি আর আই বের করার সিস্টেম হচ্ছে ইনকাম থেকে 
এভারেজ অ্যাসেট এর উপর লাভের পার্সেন্টেজটা বাদ দিতে হবে অঙ্ক সব দেওয়া থাকবে নেট অপারেটিং ইনকাম থেকে এই যে অ্যাসেট এর উপর 40% করলে যেটা বের হয় এটা বাদ দিতে হবে 180 180 এই ভাবে বাকি সব আমরা বি এর জন্য বের করব এবং সি এর জন্য বের করব আচ্ছা বি এর ছিল 560 ছিল এটা ছিল बाकी टाइम बेर तो कत आ কত আসে বলো একটা তো একশো আশি বেরিয়েছে দ্বিতীয়টা কত আসে এই পর্যন্ত কি তোমরা সবাই ঠিক আছো এই পর্যন্ত কি সবার বেরিয়েছে নাকি কারো ঝামেলা আছে আমরা এখন পর্যন্ত বের করতে পারছি দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে আর আই আর ও আই এবং আর আই এই দুইটা দিয়ে আমরা সব সিদ্ধান্ত দিতে পারবো আমাদের অঙ্কে তিন নম্বর রিকোয়ারমেন্টে যায় দেখো প্রথম রিকোয়ারমেন্ট ছিল তুমি বের করো আর ওয়াই আমরা বের করছি আর ওয়াই পরের প্রশ্ন ছিল তুমি বের করো আর আই আমরা বের করছি আর আই তৃতীয় প্রশ্ন কি ছিল আমি দেখি দেখো তৃতীয় প্রশ্ন ছিল তৃতীয় প্রশ্ন তোমাকে বলছে এই যে এটা আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন অ্যাজিউম দ্যাট মনে করো যে ইচ ডিভিশন ইজ প্রেজেন্ট উইথ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি দ্যাট উড ইয়েল্ড ফিফটিন পার্সেন্ট রিটার্ন তুমি মনে করো যে প্রত্যেকটা ডিভিশনেরই বর্তমানে একটা অপরচুনিটি আছে সুযোগ আছে বিনিয়োগ করার যেখান থেকে পনেরো পার্সেন্ট রিটার্ন আসে হুইচ ডিভিশন উইল অ্যাকসেপ্ট দ্য অপরচুনিটি কোন ডিভিশনটা ওই অফারটা ওই সুযোগটা ওই অপরচুনিটিটা গ্রহণ করবে আমি আবার বলি ওরা কি বলতে চাই বলছে অ্যাজিউম দ্যাট মনে করো যে ইচ ডিভিশন প্রতিটা ডিভিশন ইজ প্রেজেন্ট মানে বর্তমান উইথ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি প্রত্যেকটা ডিভিশনেরই একটা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি আছে দ্যাট উড ইয়েল্ড যার আয়ের হার ফিফটিন পার্সেন্ট রিটার্ন আমাদের এখানে ডিভিশন কয়টা ছিল তিনটা ছিল ডিভিশন এ ডিভিশন বি ডিভিশন সি প্রত্যেকটা ডিভিশনের একটা বিকল্প বিনিয়োগ টাকা বিনিয়োগ করার একটা সুযোগ আছে যেখান থেকে আয় পাবো পনেরো পার্সেন্ট এখন বলতেছে তুমি বলো হুইচ ডিভিশন উইল অ্যাকসেপ্ট দ্য অপরচুনিটি কোন ডিভিশনটা এই অপরচুনিটি গ্রহণ করবে মানে চলে যাবে আচ্ছা আসত এই সিদ্ধান্ত দিতে হয় আর ওয়াই দিয়ে আর ওয়াই ওর হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট এর ইনকাম রেট হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট আচ্ছা এ যদি পনেরো পার্সেন্টের অফার পাই এ কি যাবে যাবে না এর ইনকাম এখানে বেশি বির অপরচুনিটি পনেরো পার্সেন্ট দেখো এইখানে সে ইনকাম পাচ্ছে কত পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট বি কি যাবে নাকি যাবে না বি চলে যাবে বি চলে যাবে কেন বির এইখানে ইনকামটা খুবই কম বির ইনকামটা হচ্ছে এখানে আট পার্সেন্ট বাট ওইখানে সে একটা প্রস্তাবনা যদি পায় পনেরো পার্সেন্টের অবশ্যই সে চলে যাবে কারণ এটা রেট বেশি সি দেখো তার ইনকাম রেট হচ্ছে বর্তমানে ষোলো কিন্তু ওইখানে অফার পাইছে কত পার্সেন্টের পনেরো সে যাবে না তাহলে আমরা বলতে পারি যার ইনকাম রেটটা ওই অপরচুনিটি থেকে কম যার ইনকাম রেটটা এই সুযোগ বেই থেকে বা ইনকাম রেটটা থেকে ছোট সে চলে যাবে আর যে যার বড় সে যাবে না তাহলে বলো তো কে যাবে শুধুমাত্র বি যাবে কারণ বি রেটটা কম তুমি জাস্ট এই কথাটাই ডিসিশনে বলে দিবা লিখবা কমেন্টে লিখবা লিখবা কমেন্ট ডিভিশন বি
division B should accept. this opportunity division b should accept this opportunity ki bolchilo ha division b accept this opportunity division b should accept acha b ta amra boro hate je to division er naam division b should accept this opportunity because because it's roi is lower than 15% tar roi ta 15% theke kom she keno chole jabe তার চলে যাওয়ার কারণ হচ্ছে বি চলে যাবে কারণ বির বর্তমান ইনকাম হচ্ছে আট পার্সেন্ট সে যদি অফার পাই পনেরো পার্সেন্ট অবশ্যই চলে যাবে তো আমরা লিখব কমেন্ট ডিভিশন বি শুড অ্যাকসেপ্ট দিস অপরচুনিটি ডিভিশন বি এর এই অপরচুনিটি গ্রহণ করা উচিত বিকজ ইটস আর ওয়াই ইজ লোয়ার দেন ফিফটিন কারণ তার আর ওয়াইটা পনেরো পার্সেন্ট থেকে কম এই অঙ্কটা সি পার্টে আসার মতো তোমাকে ভাই এখানে মুখস্থ করতে হবে শুধু আর ওয়াই আর ওয়াই এর সূত্র এবং মুখস্থ করতে হবে আর আই এবং দিতে হবে ডিসিশন 